这叫踏入斗宗，那小子有些古怪，正好给王禅练练手。雷尊者，让他们占用一点大会时间吧。是因你而起，便由你来解决吧。若是未完成，你应该知道后果。师尊尽管放心，此人如我黄泉阁，弟子定叫他付出代价。嗯，你先疗伤，我这里要不了多长时间。这伙要是敢伤了萧炎，我就是拼了这条命，也不会让他好过。哼哼哼现在认输，再磕三个头，我可以让你滚下雷山。哈哈哈哈哈！下次我会让你后悔得罪黄泉阁的。再纠缠下去，恐怕会暴露身份，还是速战速决吧。你已经失去了最后的后悔机会。
废物，把他扶下去。在下已经完成约定，告辞。站住！我知道你是谁了，小妖人。血坛之后就是各凭本事了，希望到时候你可别被我落下太多。哼，你还是先担心会不会被萧炎落下吧，毕竟他的三千雷动可一点都不比你的差。他迟早会死在我手里。女人呢？进血坛的名额只有八个，现在却有九个人。依我看，实力最弱的那位，不如主动退出吧。哼，为了天山血坛，成为他人的笼中雀，任人玩弄，可不划算吗？我是萧炎带上来的。只有他能让我主动退出，你没资格。现在名额刚刚好，很好，这样你才有被我杀死的资格。借人之力在前，暗中偷袭在后，你的本事也就只有这些了。我的本事确实远远不及你们风雷阁。为了对付我一个小角色，你们可是什么手段都使出来了。若非是天山血坛即将出现，我倒是很想试试，在这天目山不借助外力，你能有多厉害？凤小姐想试的话，随时奉陪。没事吧？时机，动身吧。进入血坛后，切记不可深入，以免被火毒侵体。嗯，你若先修炼结束，不用等我，我可能会在里面待很长时间。好。
活捉，连怪物。这些晶石是我的了，可恶！半月了
。这次进入血潭修炼的年轻人，除了萧炎以外，其他人可都早就离开了。嗯、<咳>大哥、嗯，我体内的火毒还必须仰仗他出手化解。若今天之内他还没有动静，我就进入血潭之底，看看究竟发生了什么事。哎，眼下这情形，也只能如此了。真是如此的话，他将是第一位在血潭之内成功突破的人。就是当年那道灵魂之力。走，快走！没想到，连本尊一道灵魂波动都接不住的人，居然能再次来到这里。不过，这还远远不够。
，相信那一天不会太晚。